Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we will see in the video. We will see in the video. We will see the video. That is the expected cut off mark. We will see the All India Code. That is the link in the description. That is the check. In the video, 92.5% and 7.5% cut off mark. We will see the cut off mark. That is the first. We need to see the trend. Last three years, the need cut-off mark in the 36th year of the year. Yes, sir, last three years. Why did you include the 2020 year? Then, the 25th year of the year of the year. In the 2021 year, the 36th year of the year of the year. The 36th year of the year of the year of the year of the cut-off mark, we compare the 25th year of the year of the year. That is a good thing. That's why the analysis is going to be done in 2020. We can see the 36th year of the year. And in the last three years trends, we have to ask the students a particular exam and question paper pattern to understand. We know that the exam is going to be done in 2020. We have to ask the question pattern to understand the students. We have to ask the students a lot to understand the cut-off mark increase. That's it. Next one, one particular course, here is MBBS. If we look at the NEAT mark, we will see the cut-off mark in MBBS. So, towards this course, students have increased the interest in the students. One particular exam, what students feel difficult or easy to feel, we will see the last three year trend. So, we will see the last three year trend. नमक 2021 नलान नमक 7.5% रिजर्वेशन वंदर चाहिए आधे को मुन्ना डी है ओके इप्पो 92.5% 7.5% के तनी तनिया लास्ट थ्री इयर ट्रेंड्स पाते थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ पाकला 2024 के वो सी स्टूडेंट्स कट ऑफ मर्क उन्हें 92.5 ला आइनु ती एम्बेटार मार्क वाले को आरस मर्तु अकलूरी घर ला सीट खड़ा चर BCM students are 510 mark, MBC DNC students are 509 mark, SC students are 430 mark, SCA students are 363 mark, ST students are 317 mark. This is 2021. Now, what did you do in 2022? If you compare 5 mark, you have a seat for 5 mark. BC students, OC students. BC students, if you compare 10 mark to 2, 10 mark to 5, 529 mark to 5, 529 mark to 5. BCM students, 15 mark to 5, 524 mark to 5. MBC DNC students, 13 mark to 5, 496 mark to 5. SC students, 23 mark to 5, 527 mark to 5, 527 mark to 5. SCA students, Yaitu mar koran je, mungkin ti ayam batang je, barangkali seat kacat cerik. ST students ke, nama kau tu pata R mar koran je, mungkin ti pada orang mar barangkali seat kacat cerik. Ceri. Ippo 2023 le enna aje, 22 le, 21 ni mana exam tougha arindu de. Physics bandu students romba tougha, difficult a feel pandan dina le. Rendai itu iru ti orang ni mana, rendai itu iru trend ke, cut tough. Koran je de, enna mar nare mar students salah wang mudi le, because of the Toughness, difficulty level of the physics. Now, in 2023, students have been very easy to get the exam. If you compare the two of the OC students, there are 21 marks increase, and there are 62 marks. If you compare the two of the OC students, there are 27 marks increase, and there are 57 marks. If you compare the two of the OC students, there are 54 marks increase, and there are 54 marks. MBC DNC students के रंडायर तेरवत रंडे वड़ा मुप्पती नाल मार्क इंक्रीस आई आइनों ती मुप्पद मार्क वाले की सीट कर चुके हैं। ऐसी स्टूडेंट्स के नापती ओर मार्क रंडायर तेरवत रंडे वड़ा इंक्रीस आई नानों ती नापती टू मार्क वाले की सीट कर चुके हैं। ऐसी ये स्टूडेंट्स के इरवत तेल मार्क इंक्रीस आई मुन्नु 7.5% reservation के रंडा ऐतिहासिक बतियों नले इन्ना का टफ बन्द ची। OC students के seat अलग के डाला, BC students के आरानों ती आरुवती मून mark वाले की seat कर चुदे, BCM students के आरानों ती पत्तम बोध mark, MBC DNC students के आरानों ती अलुवत उन्ने, SC students के आरानों ती इरवदे, SCA students के आरानों ती आइम्बत अंजी, ST students के आरानों ती नापत्तम बोध mark वाले को seat कर चुके। चे, 22 ले, 2021 ने वड़ा 
பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பதினாறு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகி இரநூத்தி எழுபத்தி ஒம்பது மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிது ஓசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு முன்னூற்றி நாற்பத்தாறு மார்க்கில் ஒரு சீட் அலக்கேட் ஆனிச்சு பிசிஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு மார்க் அதிகபட்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகி இரநூத்தி அறுபத்தோரு மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிருக்கு எம்பிசி டிஎன்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருபத்தி நாலு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகி இரநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிது எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு முப்பது மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகி இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிது எஸ்சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மூணு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகி இரநூத்தி ஐம்பத்தெட்டு மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிது எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒரு மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிது ஃபிசிக்ஸ் டஃப்பாக இருந்தாலும் கூட பயாலஜியில் நல்லா அவங்க அப்பியர் ஆனதுனால டுவெண்ட்டி ஒன்னை விட டுவெண்ட்டி டூவில் கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு டுவெண்ட்டி த்ரீயில் யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத விதமாக எக்கச்சக்கமாக கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கட் ஆஃப் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகி இருந்தது ஓசி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருபத்தொம்பது மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகி முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு மார்க்குக்கு சீட் கிடச்சிது பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டை விட அறுபத்தெட்டு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிது பிசிஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நூற்றி இருபத்தி நாலு மார்க் எக்கச்சக்கமாக இன்க்ரீஸ் ஆகி போச்சுங்க முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிது நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் அலோகேட் பண்ணது கம்மி அதனால் எம்பிசி டிஎன்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஐம்பத்தி மூணு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகி முந்நூற்றி நாற்பத்தெட்டு மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிது நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் அலக்கேட் பண்ணது கம்மின்னு அர்த்தம் கிடையாது இப்போ ஓசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் நமக்கு வந்து முப்பத்தி ஒரு பர்சன்ட் சீட்டு அலக்கேட் பண்ணுவாங்க பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் சீட்டு பிசிஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் சீட் எம்பிசி டிஎன்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சீட்டு எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் பதினஞ்சு பர்சன்ட் சீட்டு எஸ்சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா மூணு பர்சன்ட் சீட்டு எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா ஒரு பர்சன்ட் சீட்டு ஸோ அலக்கேட் பண்ணுறது இந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சீட்ஸ் அலக்கேட் பண்ணும்போது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பர்சன்ட் ஒன் பர்சன்ட்னா சீட் கம்மியாக தான் அலக்கேட் ஆகும் ஓகே எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு ஆனது தொண்ணூற்றி ரெண்டு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாக இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சு எஸ்சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மூ எண்பத்தொம்பது மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிது எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அறுபத்தாறு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிது இந்த இடத்துல நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இன்னுமே கட் ஆஃப் எக்கச்சக்கமாக இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பத்தொம்போது இங்கே முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு அப்போ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஸோ தட் நம்ம ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும் ஓகே இப்போது எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் டிஸ்க்ளைமர் பொறுப்பு துறப்பு நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் இது ப்ரடிக்ஷன் மட்டும்தான் எக்ஸாக்டா இதே மார்க் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வரும் இந்த மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடைக்கும் இந்த மார்க்கு கீழே சீட் கிடைக்காது அப்படின்னு எந்த உத்தரவாதமும் கிடையாது நம்ம ஒரு கோல் வச்சுக்கிட்டு படிக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரடிக்ஷன் ஓகே கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் அந்த பர்டிகுலர் வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நீங்கள் எழுத போகிற நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஷின் பேப்பரோட டிஃபிகல்ட்டி லெவலை பொறுத்து தான் கட் ஆஃப் மார்க் அமைய போகுது அப்புறம் எவ்வளோ ரிப்பீட்டர்ஸ் இருக்காங்க அதை பொறுத்து கட் ஆஃப் மார்க் இருக்கும் ரிப்பீட்டர்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் கட் ஆஃப் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்பர் ஆஃப் நியூலி ஓப்பன்ட் எம்பிபிஎஸ் காலேஜ் ஆர் எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் நியூலி ஆடட் எம்பிபிஎஸ் காலேஜ் ஆர் எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் அதை பொறுத்து கட் ஆஃப் மார்க் கூடலாம் அல்லது குறையலாம் எம்பிபிஎஸ் காலேஜோ சீட்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கட் ஆஃப் மார்க் என்ன ஆகுங்க குறையும் ஓகே இப்போது வீ ப்ரடிக்ட் கட் ஆஃப் வில் இன்க்ரீஸ் ஸ்லைட்லி இன் டுவெண்ட்டி ஏ நீட் சிலபஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க ரீசன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை நீட் சிலபஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க அதே போல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய அவேர்னஸ் இருக்குது எந்த பார்ட்லேருந்து எந்த எவ்வளோ மார்க்குக்கு எவ்வளோ கொஷின் வரும் எந்த டாப்பிக் இம்பார்ட்டண்ட் சுக்கு நூறாக அக்கு வேறு ஆணு வேறாக பிரித்து தெளிவாக ஐடியா வச்சு படிக்கிறாங்க அதனால் கொஷின் பேப்பர் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி டிஃபிகல்ட் எதை ரெஃபர் பண்ணி சொல்கிறோம்னா ஜேஇஇ மெயின் செஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் செஷன் ஒன்னை வச்சு பார்க்கும்போது கொஷின் பேப்பர் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்க போகிறதுல என்சிஆர்டி பேஸ்டு கொஷின்ஸ் தான் வருது அப்படிங்கிறது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக
அஞ்சு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஐநூற்றி அறுபத்தொன்னா இருக்கும் பத்து இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஐநூற்றி ஐம்பத்தாராக இருக்கும் ஸோ ஐநூற்றி அறுபத்தொன்னுலேருந்து ஐநூற்றி அறுபத்தாறுக்குள்ள நமக்கு பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கட் ஆஃப் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிசிஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபைன் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆனச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணை விடனா ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஆறாக இருக்கும் அதே பத்து மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ ஐநூற்றி நாற்பத்தாறுலேருந்து ஐநூற்றி ஐம்பத்தொன்னுக்குள்ள கட் ஆஃப் மார்க் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எம்பிசி டிஎன்சி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஐநூற்றி முப்பதாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஃபைவ் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஐநூற்றி முப்பத்தஞ்சு டென் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஐநூற்றி நாற்பதாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கட் ஆஃப் ஐநூற்றி முப்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐநூற்றி நாற்பது இருக்கலாம் எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு பத்து மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆனுச்சுன்னா நானூற்றி ஐம்பத்தெட்டு கட் ஆஃப் மார்க் நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணுலேருந்து நானூற்றி ஐம்பத்தெட்டாக இருக்கலாம் எஸ்சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபைவ் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆனால் முந்நூற்றி எண்பத்தேழு டென் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆனுச்சுன்னா முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கட் ஆஃப் மார்க் முந்நூற்றி எண்பத்தேழுலேருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்குள்ளே முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்குள்ளே இருக்கலாம் எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபைவ் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆனால் முந்நூற்றி அறுபது டென் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆனால் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு ஸோ கட் ஆஃப் மார்க் முந்நூற்றி அறுபதுலேருந்து முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சுக்குள்ளே இருக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் வி வாட் வி ஆர் ப்ரடிக்டிங் நெக்ஸ்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனுக்கு சார் பத்து மார்க்லேருந்து இருபது மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அப்போ ஓசி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சா இருந்தது முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சிலேருந்து முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பத்து டு இருபது மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னா முந்நூற்றி ஐம்பத்தேழுலேருந்து முந்நூற்றி அறுபத்தேழு மார்க் கட் ஆஃப் மார்க் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பிசிஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சிலேருந்து நானூற்றி அஞ்சு மார்க் வரைக்கும் கட் ஆஃப் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது எம்பிசி டிஎன்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு முந்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டுலேருந்து முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு மார்க் வரைக்கும் கட் ஆஃப் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு முந்நூற்றி ஐம்பத்தேழுலேருந்து முந்நூற்றி அறுபத்தேழு கட் ஆஃப் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது எஸ்சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு முந்நூற்றி ஐம்பத்தேழுலேருந்து முந்நூற்றி அறுபத்தேழு வரைக்கும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதே தான் எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் முந்நூற்றி ஐம்பத்தேழுலேருந்து முந்நூற்றி அறுபத்தேழு வரைக்கும் கட் ஆஃப் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது பத்து அல்லது இருபது மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா இந்த ரேஞ்சில் கட் ஆஃப் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ப்ரடிக்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் தீஸ் ஆல் ஆர் ஒன்லி ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் நீங்கள் நல்லா படித்து எழுநூற்றி இருபதுக்கு எழுநூற்றி இருபது வாங்கிறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபடணும் நிறைய மார்க் வாங்கினா நம்ம நல்ல கல்லூரியில் போய் சேரலாம் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு எல்லா கல்லூரியும் பெட்டர் காலேஜ் தான் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த ஐநூற்றி ஐம்பத்தாறு வாங்கின ஸ்டூடெண்ட்டோ ஐநூற்றி நாற்பத்தொன்று வாங்கின ஸ்டூடெண்ட்டோ எங்கே இருப்பாங்க நீலகிரி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் இருப்பாங்க எம்எம்சி ஸ்டான்லி கோயம்புத்தூர் திருச்சி இந்த மாதிரி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை இவங்க பார்க்கும்போது ஒரு ஏக்கமாக இருக்கும் நம்ம நியூலி ஸ்டார்டட் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் இருக்கும் குளூர் தாங்காத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே எப்படா குளூர்கிட்டே படிக்கிறதுன்னு நினைக்கலாம் பட் எல்லா கல்லூரியும் சூப்பர் கல்லூரி அதே நீலகிரி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் அப்படி சிலு 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 குழு 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 படிக்கிற ஜாலியாக அப்படின்னு மைண்ட் செட் ஆட்டிடியூட் பாசிட்டிவாக வச்சுக்கிறதுக்கும் நமக்கு நம்மளோட ஆட்டிடியூட் தான் நம்ம அப்படி கூட நினைக்கலாம் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அவர் ஆட்டிடியூட் நம்ம எந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் எதையுமே பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கணும் அண்ட் இப்போ கட் ஆஃப் போட்டது கூட உங்களை பயமுடுத்தணும் அச்சுறுத்தணும் அப்படி இல்லை ஒரு மீனிங்ஃபுல் கோல் வச்சுக்கிட்டு நல்லா படிக்கணும் உங்கள் படிக்கிற ஆர்வத்தை தூண்டணும் படிக்கணுங்கிற எண்ணத்தை ஞாபகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் காம்படிஷன் என்ன ஒரு அவேர்னஸ் ஒரு விழிப்புணர்வு நம்மளை சுற்றி எவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்குதுன்னு தெரியாமல் நம்ம எப்படி வந்து ஒரு விஷயத்தில் சக்ஸஸ் அடைய முடியும் கம்பேர் பண்ணல நம்ம போட்டி என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போது நம்ம இன்னும் நல்லா படிக்கக்கூடிய ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய விதத்தை நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி ப்ராக்ரெஸ் வந்து நல்லா முன்னேற்ற பாதையில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தணுங்கிற ஒரே நோக்கம் தான் இந்த வீடியோ கூட நோக்கம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இருபத்தி ஒரு ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் போடுறேன் தேங்க்ஸ் அ லாட் ஆல் த பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லைக் காட் பிளஸ் யூ